क्लास नंबर सेवन क्लास नंबर सेवन आक्सल स्केलटन नंदो उन्हें डॉलर तरोवात निर्माण हमलो मरे आक्सल स्केलटन नंदो इनको कोने मानो को बटुन्दे मरे ये डंडे वेन का काल दो मानो हाइन लीन संटो उन्हों मुंदर काल मानो चूसो मरे तरोवाता वेन का काल लने कोड़ा उन्हें पसो की मरे वेन का काल लने ये वेते उन्हें यो आर्टिन मानो हाइन लीन संटो उन्हों हाइन लीन्स मरे हाइन लीन्स का म वेंक काल लो उन्हें ढूंढी ये मुकल ये मिटी आने तो माने करोक साय मंदगा उसे आवास को जो मरे मंदगा माने आवास को नहीं मंद कोड़ा वो किचन में क्लासिफिकेशन लो फर्स्ट हाइन लिम उन्हें ढूंढता हाइन लिम हाइन लिम बेचे थे उन दो मरी आ हाइन लिम लो माने कैनफिंची ढूंढी ये मुकल माने जो उसको ना पढ़ो तरवाता मन को डोंट फेमर इन बोन तरवात उन्हें डोंट ये मुका फेमर का मन चल पड़ने जरूरत होती है उन्हें डोंट फेमर मरा तरवाता टिबिया फेमर तरवाता टिबिया अंड फिब्बिला का निविस्त होने डे टिबिया अंड फिब्बिला टिबिया अंड फिब्बिला तरवाता मेरे को टार्सल्स टार्सल्स का निविस्त टार्सल्स टार्सल्स मर टार्सल दरवाज़ा तो मान के मेटा टार्सल टार्सल सर मेटा टार्सल में राय चु टार्सल बड़े का राज्य मेटा टार्सल से बोला मानो बड़े का राय होता है उनका समुद्र मेटा टार्सल्स दरवाज़ा मान के फर्स्ट फैलन फर्स्ट फैलन सेकंड फैलन थर्ड फैलन जैसे नेटवर्क ये मुकल नहीं भी कंफ्यूज तो होंगे। फर्स्ट पैलेंस, सेकंड पैलेंस, थर्ड पैलेंस ऐने ट्वेंटी ये मुकल नहीं भी कंफ्यूज तो होंगे। मर ये वेदन का मानो चूज़ करना करो ये मुकल निर्माण होने दे ये वेदन में ट्वेंटी वर्ष क्रम वालो यहाँ पर बुनना ही अन्य तो मानो चूज़ सम ये वेदन में ट्वेंटी वर्ष क्रम मरे ये मुका ये मुका कैसे समझ लाने के उन्हें तो वाले जॉइंट एंटर तो मानो जूस को ना पुरो ये बोन सेवन नहीं करा पर तरह वाले की बस बोन की फेमर की मध्य उन्हें तो वाले जॉइंट तो चले बट मानो हिप जॉइंट एंटर होता हिप बोन की फेमर की मध्य उन्हें तो वाले जॉइंट हिप जॉइंट का मानो जापड़न स्टाइफेल जॉइंट, स्टाइफेल जॉइंट, स्टाइफेल जॉइंट अंडर उन्हें, मतलब स्टाइफेल जॉइंट, अधैर देंगे ना टिबिया और फिब्बिला की, अधैर देंगे ना मेरे को टार्सल्स और मेटा टार्सल्स की, मतलब जस्ट देंगे ना कंपिंजेट वन्टी, जॉइंट वन जो उसको ना पुरु, हाफ जॉइंट, हाफ जॉइंट अंडर, हाफ ज� मर दांतों बाट का मन की टार्सल्स और मेटा टार्सल्स और फर्स्ट पैलेंस ये भी तो उन्हें हो बीट में जो उन्हें टू उन्हें जॉइंट मन चूज़ करना पड़ो मेरे को पेटलाग जॉइंट और तो मुंदरे काल लो ये भी तो ये मुकल उन्हें आयो मर जॉइंट्स ये भी तो उन्हें आयो फर्स्ट सेकंड पैलेंस थर्ड पैलेंस की मंदर का लेक जॉइंट्स को नंगा नेच को ना पड़ो चेवरे मूर जॉइंट्स को गोरा मन की करा उन्हें उन्हें मर अलग अलग की करा फर्स्ट पैरेंट्स और सेकंड पैरेंट्स की मजेस तंगा उन्हें टू उन्हें जॉइंट मन जोस को ना पड़ो पैस्टर्न जॉइंट उन्हें पैस्टर्न पैस्टर्न जॉइंट मर अलग अलग का स कोफी जॉइंट है नहीं दे मान के करना कंडीशन तो होते हैं ये पुरे मानो ये मुकल वर्ष के आम आदमी ये मुंडे ये नुचुसा मानो दांतों बाट का ये मुकल एक तरवात रंडी ये मुकल कैलिपे वंच डाने की उन्हें टुवंटे जॉइंट्स है नहीं भी ये मी और नए में मान पड़ा ये कर चोरने दे रहे थे मरी पुरे ये मुकल 
సుమారు మూడు ఎముకల తలేకి చేత మూడు ఎముకల తలేకి చేత ఇకపోన్ అనేది ఏర్పడి ఉంటుందని చెప్తా ఉంటాం మూడు ఎముకల కలేకి చేత ఈ విధంగా ఇప్పుడు అనేది కనిపిస్తుంది మరి ఈ మూడు ఎముకల కలేకి చేత ఏర్పడేటువంటి ఇప్పు బోన్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మూడు ఎముకలు ఏంటని మనం చూసుకున్నప్పుడు ఇలియం ఇలియం హెచ్ఎం ఇలియం హెచ్ఎం ప్యూబిస్ ఇలియం హెచ్ఎం ప్యూబిస్ అనేటువంటి మూడు ఎముకల కలయికి చేత హిప్ బోన్ అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది మరి హిప్ బోన్ అనేది మనం చూసుకున్నప్పుడు ఈ ఎముకల చేత మనకు క్వశ్చన్ రావచ్చు హిప్ బోన్ ఎన్ని ఎముకల కలయికి చేత ఏర్పడుతుంది లేదా హిప్ బోన్ ఏ ఎముకల కలయికి చేత ఏర్పడి ఉంటుందంటే ఇలియం హెచ్ఎం ప్యూబిస్ అనేటువంటి మూడు ఎముకల కలయికి చేత మనకి హిప్ బోన్ అనేది ఏర్పడి ఉంటుంది అని చెప్పుకుంటాం మనలో అయినా కావచ్చు పశువులో అయినా కావచ్చు మరి తర్వాత మనకు ఉన్నటువంటి ఎముక ఏదన్నా ఉన్నప్పుడు మొత్తం శరీరం అంతట్లో కూడా మొత్తం శరీరం అంతట్లో కూడా ఏ జీవి శరీరం అని చూసుకున్నా కానీ శరీరం అంతట్లో కూడా చాలా పొడవైన పెద్దది బలమైనటువంటి ఎముక ఏదన్నా ఉంది మొదటి స్థానంలో మనం చూసుకుంటే ఫేమర్ ఫేమర్గా చెప్తా ఉంటాం ఇది హిప్ బోన్ హిప్ బోన్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఫేమర్గా చెప్తాము ఫేమర్ చాలా బలంగా ఉంటుంది మీ తొడ ఎముక ఏదైతే ఉంటుందో ఆ తొడ ఎముక అనేది చాలా బలంగా పొడవుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మరి తర్వాత వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇక్కడ సింపుల్గా మనం చెప్పాలంటే టార్సల్స్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి మరి టార్సల్స్ అనేవి కూడా ఇక్కడ జీవులు బట్టి మనకి మారడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం మరి టార్సల్స్ సారీ టార్సల్స్ కాదు ఫేమర్ తర్వాత మనకి ఫేమర్ తర్వాత ఉన్నటువంటి ఎముక వచ్చేటప్పటికి టిబియా అండ్ ఫిబ్బిలాగా చెప్తా ఉంటాం టిబియా అండ్ ఫిబ్బిలా టిబియా టిబియా అండ్ ఫిబ్బిలా ఉంటుంది మరి వీటిని మనం టిబియా అండ్ ఫిబ్బిలా అంటూ ఉంటాం టిబియా అండ్ ఫిబ్బిలా టిబియా అండ్ ఫిబ్బిలా మరి టిబియా అండ్ ఫిబ్బిలా తర్వాత మనకు ఉండేటువంటి ఎముకలు ఏమైనా ఉన్నాయంటే టాసల్స్ టాసల్స్ అనేవి ఇక్కడ మారుతూ ఉంటాయి అది కూడా మనం ముందు ముందు క్లాసుల్లో ఏ జీవినందు టాసల్స్ అనేవి ఎన్ని ఉంటాయని మనం చూద్దాం బట్ టాసల్స్ తర్వాత మనకి మెటా టాసల్స్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి వీటిని మనం మెటా టాసల్స్గా మనం చెప్తూ ఉంటాం మరి టాసల్ టాసల్స్ వీటిని మెటా టాసల్స్ అంటూ ఉంటాం వీటిని మెటా మెటా టాసల్స్ మరి తర్వాత మనకి ఇక్కడ ప్యాలెంజెస్ అనేవి నిర్మాణం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఫస్ట్ ప్యాలెంజ్ అంటూ ఉంటాం అదేవిధంగా సెకండ్ ప్యాలెంజ్ అంటూ ఉంటాం ప్యాలెంజెస్ అనేది మనం చూసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ప్యాలెంజెస్ అనేటువంటి మూడు నిర్మాణాలు అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఫస్ట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ అనేటువంటి నిర్మాణం కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ మూడింటిని కూడా మనం ఇక్కడ డిజిట్స్ అని చెప్పొచ్చు లేదా ప్యాలెంజెస్ అని కూడా మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం ఈ విధంగా మనం చూసినప్పుడు వెనుక కాలంలో ఉండేటువంటి ఎముకల వర్షగం ప్లేస్ సరిపోక చిన్నది అయిపోయిన డయాగ్రామ్ ఏమనుకోదు వెనుక కాలంలో కనిపించేటువంటి ఎముకలు చూస్తే ఈ విధంగా ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ ఫీమర్ అండ్ టిబియా ఫిబ్బిలా ఏదైతే ఉంటుందో టిబియా అండ్ ఫిబ్బిలా ఫీమర్ మధ్య ఒక ప్రత్యేకమైన ఎముక అనేది ఉంటుంది మరి ఆ ఎముకలు వచ్చేటప్పటికి మనం ఏమంటాం అండి ఇక్కడ పటెల్లా అని మనం చెప్తా ఉండాలి పటెల్లా పటెల్లా అంటే మీకు మోకాలు చెప్ప పైన కాలు సమాంతరంగా చాపి కాలు కాస్త సమాంతరంగా చాపి మోకాల భాగంలో మీకు ఒక నిర్మాణం ఉంటుంది విత్తన మోకాలలో ఆ నిర్మాణం కాస్త ఎముకలు కదిలితే కదులుతూ ఉంటుంది దాన్ని మోకాలు చెప్ప అంటూ ఉంటాం మరి పటెల్లాగా మనం చెప్తాం అనమాట ఓకే ఇక్కడ మీకు పాయింట్ ఎలా బిట్ ఏ విధంగా వస్తుందండి ఇలా చెప్పుకుంటూ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను ఫేమర్ అండ్ అదేవిధంగా హిప్ బోన్ హిప్ బోన్కి ఫేమర్కి మధ్యస్థంగా ఉన్నటువంటి జాయింట్ ఏదన్నా ఉందంటే దాన్ని మనం హిప్ జాయింట్గా చెప్తా ఉంటాం అదేవిధంగా ఫేమర్కి టిబియా అండ్ ఫిబ్బిలాకి ఉండేటువంటి జాయింట్ మనం చూసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనం స్టైపిల్ జాయింట్గా చెప్తా ఉంటాం స్టైపిల్ జాయింట్ వద్ద ఉండేటువంటి ఎముకలు కలయికని అడుగుతూ ఉంటాడు ఫేమర్ పట్టెల 
టిబియాన్ ఫిబ్బిల్ అని కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటా ఉన్నాను మనం లేదా స్టైపల్ జాయింట్ వద్ద ఉండేటువంటి ప్రత్యేకమైన ఎముక సెస్మాయిడ్ బోన్ ఏమిటని అడిగితే మనకి పటేల్లాగా మనం చెప్తా ఉంటాం సెస్మాయిడ్ బోన్ అనేటువంటి ఒక పదాన్ని పరిచయం చేశాను మీకని సెస్మాయిడ్ బోన్ అనేటువంటి పదాన్ని పరిచయం చేసినప్పుడు ఎముకల యొక్క వర్గీకరణలో ఎముకల యొక్క వర్గీకరణ ఎందు సెస్మాయిడ్ బోన్ అని చెప్తా ఉంటాం ఆ విధంగా చూస్తే ఇక్కడ మీకు పటేల్లా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మరి తర్వాత టిబియన్ ఫిబ్బిల అనే టాసస్ మెటాటాసస్ వద్ద ఉండేటువంటి జాయింట్ ఏదైనా ఉంది అనుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మీకు హాఫ్ జాయింట్ అనేటువంటిది రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది మరి తర్వాత మీకు ఆల్రెడీ తెలిసింది టార్సస్ అదేవిధంగా మెటాటాసస్ ఫస్ట్ ప్యాలెన్స్కి మధ్య ఉన్నటువంటి జాయింట్ మనకి పెట్లాక్ జాయింట్ అంటూ ఉంటాం అదేవిధంగా ఫస్ట్ సెకండ్ మధ్య ఉన్నటువంటి జాయింట్ని పాస్టన్ జాయింట్ అంటూ ఉంటాం మరి తర్వాత మీకు వచ్చేటప్పటికి కోఫిన్ జాయింట్గా కూడా మనం ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉంటాం మనకి ఇక్కడ వెనుక కాళ్ళు వెనుక కాళ్ళలో ఉన్నటువంటి హిప్ బోన్ చూసాం ఫేవర్ టిబియన్ టిబిల టాసస్ మెటా టాసస్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ప్యాలెన్స్ అని చూసాం మరి వీటి జాయింట్స్ కూడా మనం చూసినప్పుడు ఈ ఎముకలు అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ మనకి హిప్ బోన్ అనేది ఈ విధమైనటువంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఈ విధమైన నిర్మాణం కలిగి ఉంటుంది మరి హిప్ బోన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఎన్ని ఎముకల కలయిక చేత హిప్ బోన్ అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుందని మనం చెప్పినప్పుడు ఇలియం ఇచ్చియం ప్యూబిస్ ఇలియం ఇలియం ఇచ్చియం ఇలియం ఇచ్చియం ప్యూబిస్ ఇలియం ఇచ్చియం ప్యూబిస్ అనేటువంటి మూడు ఎముకలు కలయిక చేత మనకి ఇక్కడ హిప్ బోన్ అనేది ఏర్పడి ఉంటుంది మరి తర్వాత మనకు ఉండేటువంటి ఏముక ఏదన్నా ఉంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఫేమర్గా మనం చెప్తా ఉంటాం మొత్తం మానవ శరీరం కానీ పశువు శరీరం కానీ చూసుకున్నప్పుడు పశువు శరీరం కానీ మనం చూసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అతి పొడవైనటువంటి ఏముక ఏదన్నా ఉంది అంటే దాన్ని మనం ఏంటంటే ఫేమర్గా మనం చెప్తా ఉంటాం ఫేమర్ మరి ఫేమర్ తర్వాత ఫేమర్ తర్వాత ఉన్నటువంటి ఏముకలు వచ్చేటప్పటికి టిబియా అని ఫిబ్బిలాగా మనం చెప్తా ఉండాలి టిబియా అండ్ ఫిబ్బిలా ఫిబ్బిలాగా మనం చెప్పి ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నప్పుడు టిబియా అండ్ ఫిబ్బిలా టిబియా అండ్ ఫిబ్బిలా టిబియా అండ్ ఫిబ్బిలా అంటాం మరి టిబియా అండ్ ఫిబ్బిలా తర్వాత మనకు ఉండేటువంటి నిర్మాణంలో బాగా లేని టార్సల్స్ అనేటువంటి బాగా లేనివి కనిపిస్తూ ఉంటాయి మరి టార్సల్స్ అనేవి జీవిని బట్టి కూడా మనకి మారుతూ ఉంటుంది కుక్కల్లో మీకు వచ్చేటప్పటికి సెవెన్ కనిపిస్తూ ఉంటే మరి వీటిని టార్సల్స్గా మనం మాట్లాడుతూ ఉండాలి టార్సల్స్ మరి తర్వాత వచ్చేటప్పటికి మెటా టార్సల్స్ అనేవి కూడా ఇక్కడ జీవి శరీరం నందు కనిపిస్తూ ఉంటాయి మరి మెటా టార్సల్స్ అనే వీటిని ప్రస్తావిస్తూ ఉంటాం మెటా టార్సల్స్ మరి తర్వాత మెటాటాసస్ తర్వాత మీకు ఫస్ట్ ప్యాలెంజ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మెటాటాసస్ తర్వాత మీకు కనిపించడం నిర్మాణం ఏదైనా ఉందంటే ఫస్ట్ ప్యాలెంజ్ మరి తర్వాత వచ్చేటప్పటికి సెకండ్ ప్యాలెంజ్ అనేది ఉంటుంది ఆ లాస్ట్ ఫైనల్గా వచ్చేటప్పటికి థర్డ్ ప్యాలెంజ్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఫస్ట్ ప్యాలెంజ్ ఫస్ట్ ప్యాలెంజ్ సెకండ్ ప్యాలెంజ్ థర్డ్ ప్యాలెంజ్ అనేటువంటి మూడు వీటిని కూడా మనం ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ప్యాలెంజెస్ అని చెప్పొచ్చు లేదా డిజిట్స్ అని కూడా మనం ఇక్కడ ప్యాలెంట్స్ లేదా డిజిట్స్ అని కూడా మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం డిజిట్స్ ఈ విధంగా మనకి వెనుక కాలంలో కనిపించేటువంటి ఎముకల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం మరి వెనుక కాలంలో కనిపించేటువంటి ఎముకల గురించి మనం మాట్లాడుకున్న తర్వాత వెనుక కాల ఎందుకు ఉండేటువంటి జాయింట్స్ ఏంటి అని మనం చూసుకున్నప్పుడు వెనుక కాలంలో మనకి ఫేమర్కి ఫేమర్కి అండ్ ఫిబ్బోన్కి 
ఏవైతే ఉన్నాయో మరి ఇక్కడ ఇటు బోన్ మనం రాసుకుంటూ ఉండాలి చుట్టూ బోన్ ఏదైతే ఉందో మరి హిప్ బోన్ అని ఫేమర్ ఏదైతే ఉందో వీటి మధ్యస్థంగా మనకి ఏ ముఖం కాస్తా మనకి పట్టు ఉంచేటువంటి జాయింట్ మనం చూసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏ విధంగా మనం చెప్పొచ్చు అంటే హిప్ జాయింట్గా మనం చెప్పాలి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని హిప్ జాయింట్ అంటూ ఉంటాం మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి ఫేమర్ అని టిబియా అని పింపిలా ఫేమర్ కమ్మ టిబియా అని పింపిలా మధ్య ఉండేటువంటి జాయింట్ మనకు వచ్చేటప్పటికి స్టైఫిల్ జాయింట్ అంటూ ఉంటాం మరి అదేవిధంగా మనకి టిబియా అని పింపిలా అని టార్సల్స్ మధ్యస్థంగా ఉండేటువంటి జాయింట్ మనం ఇక్కడ హాఫ్ జాయింట్గా మనం చెప్తూ ఉంటాం అదేవిధంగా టార్సల్స్ మెటా టార్సల్స్ అండ్ ఫస్ట్ ప్యాలెంజ్ మధ్యస్థంగా ఉన్నటువంటి జాయింట్ మనం ఇక్కడ పెట్లాక్ జాయింట్గా చెప్తూ ఉంటాం అదేవిధంగా ఫస్ట్ ప్యాలెన్స్కి సెకండ్ ప్యాలెన్స్కి మధ్య ఉండేటువంటి జాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో మరి ఆ జాయింట్ని పాస్టర్ జాయింట్ అంటూ ఉంటాం సెకండ్ ప్యాలెన్స్కి థర్డ్ ప్యాలెన్స్కి మధ్యస్థంగా ఉన్నటువంటి జాయింట్ని కొఫిన్ జాయింట్గా మనం చెప్తూ ఉంటాం ఇక్కడ ఒక నిర్మాణం మనం స్పెషల్గా చూడాలి ఫేమర్కి అండ్ స్టైపిల్ అదే ఫేమర్కి అదేవిధంగా టిబీ అండ్ పిబిలాకి మధ్యస్థంగా ఒక నిర్మాణం కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ నిర్మాణాన్ని మనం ఏమంటామంటే పటేల్ లాగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ నిర్మాణాన్ని మనం ఏమంటామంటే పటేల్ లాగా చెప్పడం జరుగుతుంది పటేల్ లా పటేల్ లా అంటే మోకాలు చిప్ప పటేల్ లాగా చెప్తూ ఉంటాం మరి పటేల్ లా అనేది కాలుని సమాంతరంగా చేసి కాలుని కాస్త సమాంతరంగా చేసి మనం చూసుకున్నప్పుడు దానిపైన విత్తనం అక్కడ నుండి ఎముక అనేది కదులుతూ ఉంటుంది ఆ విధంగా కనిపించేటువంటి ఎముకను పటేల్ లాగా చెప్పడం జరుగుతుంది